ജീവിച്ചോണ്ടോ <laughs> <laughs> നിങ്ങള് നമ്മുടെ മോളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടു ദിവസത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മെസിനോ ഇതൊരു സാധാരണ ഓർഫർ ആണ് മെന്റലി ചലഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം നോക്കാൻ പറ്റിയ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം മതി ഊട്ടിയിലെ ഒരു മെന്റൽ ഓർഫനേജിൽ അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പേപ്പേഴ്സും മറ്റ് ശരിയാക്കാൻ അല്പസമയം എടുക്കും അതുവരെ അവനെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കാണാം ആരൊന്നും പേടിക്കണ്ട അഡ്വിനോട് ബുദ്ധിമുട്ട് കിടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അഡ്വിൻ തവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞ് വാ പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം നമുക്ക് അഡ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ മനസ്സിലാകൂല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ വിളിച്ചാലേ അവൻ കേൾക്കുള്ളൂ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങത്തില്ല അപ്പോ ഇതിലൊരെണ്ണം കൊടുത്താ മതി ഓക്കെ സർ രണ്ടു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബോധപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ണേ ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം കേട്ടോ സാറൊന്നും പിടിക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് വിട്ടു Ah, 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 ah. 
അപ്പേക്കാണോ പുനുവൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് തന്നെ രാത്രിയ പോകാതെ മര്യാദ കിടന്ന് ഉറക്കണം ആര് അമ്മേ അറേ ഇവന് വട്ടം മുട്ടുന്ന തോന്നണം കേട്ടാ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ കേൾക്കാം എവിടെ പോവാ എന്റെ ബാഗില് ഉറക്കൊളുകയാണ് നീ അഞ്ഞെടുത്ത് തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചു പൊടിഞ്ഞു
ആ ഡാ ഞാൻ എടാ നിന്റെ വീടിനടുത്ത് ഒരു കുരിശടി ഇല്ലേ മേരി മാതാവിന്റെ ആ അവിടെ ഒരു പൊണ്ട് ഞാൻ നീ ഒരു അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോളും വാങ്ങി തരൂടാ വീട് എത്താണല്ലോ മതി ആ ഡാ എനിക്ക് വേറെ കോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വിളിക്കാം ഹലോ അമ്മ എവിടാ കണ്ണാ നീ പെട്രോൾ തീർന്നു അമ്മ ഞാൻ സൂര്യനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന് പോരും പെട്രോളുമായിട്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പോ വരും വേഗം വാ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ വരും ശരി ശരി സൂക്ഷിച്ചു വരണം ശരി ലളി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീ വരാൻ പറഞ്ഞത് നീ ആദ്യം മൊത്തം പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ബാക്കി പറ പിന്നെന്തുവാടാ അവൾ വിളിച്ചു ഞാൻ അല്പം കേമിട്ട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എന്തുവാടെ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് വലിയ ഇച്ചിരി അഭിമാനം ഒക്കെ എന്റെ അളിയ ഈ പെമ്പിള്ളാർ എടുക്കാൻ നാം വീഴുന്നത് വരെ നമ്മൾ അഭിമാനം നോക്കിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല താഴാവുന്ന എന്റെ മാക്സിമം എന്താണ് ആട്ടും തുപ്പും വരെ സഹിക്കണം വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ പിന്നെ നിന്റെ വെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് വേണേലും കളി അല്ലടാ വീഴ്ത്ത വളയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവിടെ പക്ഷെ എന്റെ അളിയ ഇക്കാലത്ത് ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നിനക്കറിയൂ എന്റെ അളിയ നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പോട്ടേ ഉള്ളു ഇവളന്മാരൊന്നും കുടിച്ച വെള്ളത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ നീ എവിടെ എത്തുമ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ശാരത് കുട്ടി പോടാ കൊഞ്ചാ ഞാൻ കണ്ട പെമ്പളിക്കൊന്നല്ലോ കൊഞ്ചുന്ന എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ എടുത്തല്ലേ മതി മതി അധിക സോപ്പൊന്നും വേണ്ട ആട്ടെ വല്ലതും കഴിച്ചോ നീ ഇങ്ങ് വാ ആദ്യം എടാ നിന്നോട് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സംഭവം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മരണകാരണം എന്താണെന്ന് പോലും വ്യക്തമല്ല അത് ഇപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്ററിയാ ഇവിടെ അതേടാ ഇവിടെ തന്നെ ഈ പ്രതിമയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുമെന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പേടിപ്പിക്കാതെടാ പുല്ലേ സത്യവാടാ അതിപ്പോഴും ചുരുളഴിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ നീ വരുന്നെങ്കിൽ വാ എന്ന ചങ്കൂറ്റവാടാ നിനക്ക് അവന്റെ കോപ്പിലെ ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇരിക്കല്ലേ അച്ചാടാ ഞാനും
Abah, Abah. <laughs> Abah, <laughs> 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 